es realmente un mercado explosivo, es un mercado que está haciendo eh, dudar a muchísima gente de, de, de la eficiencia o de qué es lo que está pasando, porque no lo saben. Están diciendo que se parece, se parece mucho al VIX cuando empezó a salir, que no sabían dónde ponerlo, y se parece mucho a las locuras que se han visto en los ETN de volatilidad, que luego al final han desaparecido. ¿vale? Hay muchas posibilidades, ahora veremos el backtester, veremos un poquito los volúmenes de hoy, y veremos dónde, dónde se va el mercado, ¿vale? Pero oh, hay que conocerlo y es muy peligroso y se puede utilizar mal, ¿ok? Y te puedes confiar mucho en un backtest tonto, ¿ok? Y tener problemas. Otra cosa importante que están diciendo en la, en la, en la presentación de, del webinario de hoy, un webinario que creo que tendrá muchas más partes, porque, porque da, da para da para hablar este, 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 este movimiento. ¿vale? En el año 2000, ¿qué, ¿qué similitudes hay entre el año 2023 y el, el año 87? ¿vale? Uh, mucha gente ni recuerda, ni yo lo recuerdo porque tenía, pues, era, era niño y no, no, no recordaba estas, esa época. ¿vale? Pero una cosa que es muy similar en el año 2023 y el 87 es el exceso de confianza de los inversores. ¿vale? Básicamente venimos de un mercado que ha tenido un bacho el año pasado, se ha recuperado rápido, venimos de un, de un post-COVID, ¿vale? post donde el crack se recuperó en tres semanas. La gente el año pasado ha dejado de cubrir sus carteras. ¿vale? Y básicamente estamos en un mercado muy contento. ¿Qué pasó en el año 1987? En el año 1987, si queremos tirar un poquito de la historia, ¿vale? pasó una cosa muy curiosa. Se inventaron, los de la banca de inversión, se inventaron unas cosas que se llaman seguros de inversión. Un seguro de inversión era un seguro de inversión. Como podemos ver en la gráfica, ¿vale? que bastante mal, pero veníamos de una... No sé cómo he sacado ese gráfico, pero mira que lo he hecho tres o cuatro veces. Veníamos de una época... Esos son gráficos, creo que trimestrales. ¿vale? Veníamos de muchos trimestres en positivo y muchísimos inversores uh, empezaron a contratar unos seguros de de, digamos, de, de protección de inversión. ¿Ok? Se iba al bar y decía, ah, no, tú, yo, yo ya voy tranquilo porque yo tengo mi segurito de, estoy protegido, ¿vale? No tengo que hacer nada, yo estoy protegido, ¿vale? Eh, lo, ¿Y dónde lo has comprado? Bueno, es que mira, Merrill Lynch me lo ha vendido y tú puedes, puedes pasar por, por cualquier casa grande de, de, de aquel entonces y de repente cada uno corrió, corrió la noticia ¿vale? Corrió la noticia y todo el mundo empezó a hacer los llamados seguros de inversión. O... Y además otra cosa, coincidencia en aquella época, que los primeros ordenadores eh, semiautomatizados en base a, a cotizaciones empezaban a aparecer. ¿Vale? ¿En qué consistía un seguro de cobertura? Pues tú le decías a tu banco que yo quiero perder un 10%, un 12%, un 15% y por debajo yo ya no quiero perder. Si llega a ese nivel, yo ya no quiero perder. Ah, vale, mire, usted firme aquí, pa, 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 pa. Negocio hecho. Todos los inversores empezaron a, a comprar estos seguros. ¿vale? Pero nadie les explicó y nadie se dio cuenta, porque no existía tanta data como ahora, de que básicamente estas coberturas de inversión ¿vale? eran unas órdenes de venta. Eran unas órdenes de venta condicionadas que si el mercado llega ahí, el banco 
empezaba a vender el balón, IBM, Apple, yo qué sé qué empresas había por aquel entonces. Entonces, como el banco estaba corto de ese valor, podía hacerle, digamos, contrapartida a la cobertura del cliente. ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo que tiene que pasar cuando hay un exceso de flujos. ¿vale? Cuando todo el mundo está situado en el mismo lado de la moneda, pasa lo que pasa. Que piensas que no hay riesgo, porque no miras lo que tienes delante, y llega el flow. Eh, llega ese, ese día que el mercado empieza por cualquier noticia chorra a empezar a bajar, y llega a los primeros límites, llega a los primeros límites y hace una avalancha de venta. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el mismo producto, de la misma forma, contratado casi en el mismo banco, y además a través de un sistema automático de deshacer la posición. Pasaron el índice de 327 a 170. ¿Por qué? Porque, no sé, porque, porque los mismos que querían proteger estaban tirando el mercado para abajo y no hubo nada que lo pare porque todos eran órdenes de venta. Todas eran órdenes de venta. Y se han, se han autopisoteado llevando el mercado a un límite que no tenía nada que ver con la realidad. Nada. Las similitudes entre el año 87 y el actual es que los 0 de test, el exceso de gamma, el exceso de, de compra de call, el exceso de, 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 de la confianza de los inversores que podemos comprar una call y que nos devuelve un 500% en el mismo día, y el efecto llamada hacia estos productos están creando están creando un flujo en una dirección y sin uh, digamos uh, sin digamos miedo y el miedo dónde está el miedo está que a cada contrapartida que se está emitiendo ¿vale? cada contrapartida que se está emitiendo hay un market maker hay un creador de mercado que te emite esta opción. Y ese creador de mercado tiene que cubrir esa posición. Tiene que comprar o vender el mercado dependiendo de la posición que está. Os recuerdo que no estamos en el curso de gama, estamos en una, una cosa totalmente, totalmente aparte que tiene que ver muchísimo con el gama, ¿vale? Pero es un flow que entra, que está en el mercado, está cada vez más presente y está obligando a los creadores de mercado, está obligando a los creadores de mercado a hacer locuras. ¿Por qué digo hacer locuras? Porque tener en cuenta, tener en cuenta que en el SPX, y ahora lo miramos, hay strikes, ¿vale? hay strikes que hoy tienen mil lotes de open interest, mil lotes, y pueden tener ahora, al final de la sección, 100.000 lotes. Estamos hablando de un incremento de volumen enorme. Recordar que cada bicho de estos son 500 dólares. El punto, eh, 500 dólares por punto es 500 mil dólares de nominal. Cada bicho. Que está apareciendo en cuestión de horas en diferentes puntos del mercado. Obligando al market maker a cubrirlo. Pero se preguntan, ¿y qué pasa si viene una orden muy grande 